Parkinson's disease is the second most common neurodegenerative disease in the world. There's about five million people worldwide that have Parkinson's. It's characterized mostly by motor symptoms, a slowness of movement, tremor, rigidity, falls, but there are many other symptoms of the disease like depression or sleep disorders. And it's a progressive disease, so over time the disease will worsen and people will get worse. What we know exactly is that it's somehow the loss of neurotransmitter called dopamine causes many of the symptoms of Parkinson's disease. And unfortunately, when we see the first motor uh, disability and disorders, we already have between 60 and 70 percent of the neurons in a specific region which are already destroyed. Les patients sont en manque d'une solution thérapeutique. Il n'y a pour l'instant que des traitements pour traiter les symptômes et pas pour bloquer la progression de la maladie. Au début des années 2000, les progrès de la génétique ont permis de, de mettre en évidence différentes mutations qui, sur des gènes qui sont directement liés à l'apparition de la maladie de Parkinson. Et parmi ces mutations sur les gènes, il y a un gène qui s'appelle l'ARC2, pour lequel on a trouvé pas moins de 7 mutations qui sont jugées pathogènes, c'est-à-dire qui vont vous donner la maladie de Parkinson à un moment de votre vie. Donc l'ARC2 est l'une de ces cibles qui euh, permettra d'atteindre une solution thérapeutique. The mission of the Michael J. Fox Foundation, in the simplest sense, is to cure Parkinson's disease. When we look at partners, both in the academic space and industry, we are looking at the world leaders, and every investigator and team is bringing their unique expertise to the problem. For companies like Sanofi, they have keen drug development expertise on how to convert discoveries that we have about the disease into meaningful therapies for patients. La Michael J. Fox Foundation a vraiment un, un rôle hyper important. Ils sont très très impliqués sur l'ARC2, ils financent énormément d'études et les résultats de ces études sont, tombent dans le domaine public, elles sont publiées et donc sont donc accessibles à tous les acteurs de, de la recherche pour pouvoir avancer plus vite dans ce domaine. Le gène LARC2, lorsqu'il est non muté, il conduit à la production d'une protéine qui est importante pour la régulation cellulaire. Dans le cas de la mutation, les protéines qui vont être codées ne fonctionnent pas bien. En fait, au sein de ces protéines, il y a un domaine qu'on appelle le domaine kinase. Et une kinase, c'est une petite usine chimique, et cette usine chimique fonctionne trop vite. Le problème, en fait, c'est que cette surproduction va conduire à des processus neurotoxiques. L'idée qui est relativement simple, c'est comme on a une kinase qui est trop activée, on va essayer de l'inhiber, de freiner son activité. Et pour cela, on a dans l'arsenal thérapeutique ce qu'on appelle des inhibiteurs de, de kinase, qui sont en fait des, des petites molécules qui sont designées pour pouvoir euh, en fait interagir avec une poche au niveau de la kinase. Un peu comme une clé interagit au niveau d'une serrure. Là, ce n'est pas pour fermer une porte, mais ça va être pour bloquer la kinase. Sanofi clearly has made a major emphasis on having a patient-focused, patient-first approach. And it's really about learning from the patient experience and their participation in the research. They are the only ones who can tell us if a drug is working or what the experience of the disease is. So it's a key feature that has now become a major focus of the research efforts. We have this hope that, that one day we might have the right drug for these patients. So it's something that really, I believe, pushes us all to work harder. It's the most exciting time that we've ever had for the development of new treatments. We've learned so much about the disease in the last 10 years, um, both about the brain and how it operates and how it's been affected in the disease, but importantly, what some of the causes of Parkinson's have been, particularly some of the genetic causes. And there's tons of effort now focused on converting these genetic findings into treatments that could really slow the progression potentially. This is the project that we're involved in now with Sanofi on the LERC2, which is one of the most promising areas of research today.